。各位都把票拿到手上，回家注意身体。看一下啊，好嘞，路上注意安全。你们注意照顾好自己啊，走。小姐，你还上不上船啊？错过这班的话，可要再等三天之后了。哦，上。林姑娘，三少让你回去。你这是要去哪儿啊？三哥不是已经知道了吗？你要回南方救你爹？是。我不可能看着我爹命丧黄泉，我必须回去救他。怎么救？我爹都办不到的事情，你能办到？无论如何，我都要试一试，哪怕用我这条命。林杭景，我能救你爹，不过我有个条件。什么条件？嫁给我。你为什么还是这样？我已经说过了，我根本不爱你。结婚有什么意义、啊？我本就是这么样一个人啊。我从小打赌就必须要赢回来。怎么？五年前那场赌约忘了？小北辰，你真是无可救药。你就当我无可救药吧。可你除了信我。你还有第二个选择吗？就像你说的，连肖伯伯都办不到的事，我凭什么相信你？信不信由你，这事儿我不着急，你慢慢考虑。小姐，你没上船吗？小姐，那穆穆先生呢？他……哎，小姐。老板，今天子正来过店里吗？没有。那您知道他去哪里了吗？不知道啊。呃，对了，有位先生说他是子正的朋友，他留下话来说呀，如果你找来，就告诉你，子正已经离开北新城了。那，那他说他去哪里了吗？司令，齐夫人，周副官，这啊，这都是我们督军的意思。三少即将成婚，这可是我们直北的大事。督军特意要我转达
，这些都是他作为伯父的一点心意，啊，三少，恭喜了，你替我谢谢督军。哎呀，没想到让周副官亲自跑一趟，啊，督军对我们家老三的这份偏爱之心，一定向督军表达我的感激之情，一定。督军还说，这好久没有儿女喜事。只盼着萧府早日能发出喜帖，好让我们一同热闹。<笑>那是当然啊，<笑>那就先告辞了。嗯，来来来，房东那边，啊，司令，我们现在应该怎么办？爹，您实话跟我说，今天这事儿，您是不是早就知道了？是，我跟你七姨商量着，想等。杭景的父亲的事情解决以后，再向督军解释，但没想到，没想到督军就这么大张旗鼓的把礼送过来了。现在恐怕全北新城的人都知道了，他是铁了心的想让你俩结婚呢。爹爹，谁要结婚？怎么这么多贺礼啊？我三哥要被你害死，你知不知道？你说什么？之前三哥在法庭上为了救你，说一个月之内就要跟你完婚，这件事情连督军都知道了。今天督军传了话来，说要参加你们的婚礼，连贺礼都送到府上了。怎怎么会这样？我三哥是要娶凤琪姐姐的，现在你让他怎么跟凤琪姐姐交代啊？我爹要怎么跟郑伯伯交代啊？淑仪，林行情，自从你来了我们家就没有消停过。我讨厌你，七，淑仪说的都是真的吗？好孩子，这件事情呢，是他们军务上的博弈，跟你没关系。你放心，我们萧家不会勉强你半分。在我和你萧伯伯的心里啊，你永远都是我们的女儿。我们心头的宝贝，不会让你受委屈的，七。对不起，如果不是因为我，就不会发生这么多事。好了，你就别往心里去了。这件事情，交给你肖伯伯